店でございます三武鳥方面はお乗り換えです<笑>ネリさんネリさんこっちこっちお<笑><笑><笑><笑>今年は牧場の方はいかがでしたはい、肥料散布のおかげでとってもうまくいきましたそれはよかったさあ、お乗りください毎年ありがとうございますいえいえ、さあ、どうぞも参りましたうちの牧場もおかげさまでうまくいっています途中で赤ひげさんのところにも寄ってきましたがいつものように大声で笑っていましたみんなが笑顔です兄さんにもみんなの笑い声が届いていますでしょ
<笑>ネリ急いでうちに戻ろうどうしたのお兄ちゃんもうすぐ雨が降るんだよ<笑>お前はもういいうちに入ってなさいじゃあ学校はうんもう誰も来てないんだ先生が言ってた飢饉のせいでみんな大騒ぎなんだって飢饉ってうん折り座が一粒もできなくてみんなが困るんだご飯食べてないのうちだけじゃないんだあ,あみんながそうさ父さんのあんな大きな材木を売ってもちょっとの麦の粉しか買えないんだうんでもねりやっぱりお腹空すいたネリーこれをお食べお腹はいっぱいにならないけどね、はあ、他にもキノコやコナラの実や木の皮だって食べられるんだよ<笑>今度ネリーも連れてっていっぱい取るからあそうしようね本当だよきっとだよ<笑>俺は森へ行って遊んでくるぞ
多少？嗯。ねえお兄ちゃん、お父さんいつ帰るのかな？また明日だ。さあネリー、父さん帰ってるかな？私はお父さんを探しに行くからお前たちはうちにいて決して外へ出てはいけないあのあの戸棚にある粉を二人で少しずつ食べなさい私は誰かいるかね。父さん。私はこの地方の基金を助けに来たものだ。さあお食べ。さあ食べなさい。お前たちはいい子供だ。けれどもいい子供というだけでは何もならん。わしと一緒においで、最も男の子は強いし、わしも二人は連れていけない。おい女の子、お前はここにいてももう食べるものはないんだ。おじさんと町へ行こう。毎日パンを食べさせてやる。やっと目が覚めたな。まだお前は基金のつもりかい。いい気なもんだ。ネリ、父さん、母さん。基金だったんだ。お前のようなやつはそこら中にいるってもんさ。まあ、無理だな。森の中で倒れていたのを、この俺様は六日も面倒を見てやったんだからな。そこでだ。ここはお返しをしてくれたっていいってもんじゃないかな。でも、あ、こ,これはネリの。ここは僕の家。<笑>煙突まで。ヒーハトブテフス工場。そんなここは僕の家だ。ここはお前の家じゃない
俺の手ぐす工場だよこのうちもこの辺の森もみんな俺が買ってやるんだ<笑>まあ気落とすなよなんと言っても飢饉だったんだからなそれにお前は命の恩人のこの俺にお返しをしなくっちゃならんだろうそれが嫌だってんでうろちょろするんならどっかへ行ってもらいたいなもっともどこ行ったって食うものもなかろうぜそれじゃあそうかその気になったかい網かけさ森中の栗の木に網をかけるのさそれで手ぐすを買うのさそらあれで手ぐすが買えるの買えるのさおい縁起でもないぞ手ぐすも買えないところにどうして工場なんか建てるんだ買えるともさ現に俺をはじめたくさんの者がそれで暮らしを建てているんださあお前もあそこへ行って仕事だ仕事ほれかあなんていうふにゃふにゃだまったくしょうがねえやつだいいかこの蒸しパンを食べたらしっかり働くんだぞまったくしょうがねえやつだそらもっとそっちをちゃんと貼るんだそんなこっちゃ手ぐすが泣くぞ噴火だダメだくそーメグシが全滅だいやでもかんでも俺はやましい春と決めた
やめろって言ったらやめろ俺の見込みでは今年は三年分暑いに相違ないってことは三年分のオリザが取れるってことやいやマシはやめろほんにゃやる小屋しもうんと三年分入れるのさ忙しいったらなんだ手伝いを頼みたいくらいさ僕を使ってくださいうん、えー、うんよしよしそれじゃあお前に頼もうすぐにこの赤ひげについてくるんだどうえこれそれではまず乗るか剃るか秋まで見ててくれ三年分だぞ三年分<笑>赤ひげ年寄りの言うことを聞かないで今に泣くんだな可愛い子だねあんたもさいつか会えるよ妹さんとねエリー元気でいるよねの病気なんですかうんそういうこった5年前の通りだ,だから私はあんたに山師をやめろと言ったんじゃないか三年分の折り手を取るって言って三年分の肥料を入れるなんておじいさんもあんなに止めたんじゃないか<笑>いいハトーブの野原で指折り数えられる大百姓の俺がこんなことで参るかよし来年こそやるぞねえ<笑>ブドリお前俺の家に来てからまだ一晩も寝たいくらい寝たことがないなさあいつかでも十日でもいいからぐわっといくらい寝てしまえ後で俺が面白い手品見せるからなその代わり今年の冬はうち中でそばばかり食うんだぞお前そばは好きだろうな<笑>今この病気を虫殺しているとこだこ,こんなに石油で病気の種が死ぬんですかなーに頭から石油につけられたら人だって死ぬさが<笑>さあブドリいよいよそば巻きだぞ石油は終わりだはいお
Ой, подари! О, что такое? Ой!俺の死んだ息子の部屋だ。ブドリ、今年は沼畑も去年よりは3分の1に減ったからな。仕事はよほど楽だ。その代わり、お前は息子の読んだ本をこれから一生懸命勉強するんだ。そして、今の今まで
もとは伊波東部の大百姓だったし随分稼いでも来たんだがこのところ度々の干ばつと寒さのために今じゃ沼畑も三分の一になってしまった来年はもう入れる肥やしもないのだ俺だけでない来年肥やしを買って入れられる人ったらもう伊波東部にも何人もいないだろうそこでだこういう塩梅ではいつになってもお前に働いてもらった礼をするあてもないお前も若い働き盛りを俺のとこで暮らしてしまってあんまり気の毒だ<笑>すまないなこれを持ってどこへでも行っていい運を見つけてくれ。山端の鳴き声です練りの方がずっと上手だったんですこうすると一緒にいるようで東部いえまあねえねえこの方が知ってるそうよ。はい文豪学校はいいわ学びたい気持ちの人たちはみんな集まるのそうなんですかほらあそこの森の中白い大きな建物よはいどうもありがとうございました頑張ってねよーしであるからこういう結論に至るわけであるわずかの仕事の日まで泣きながら体に刻んでゆく勉強がガンガン強い目を吹いてどこまで伸びるかわからないそれがこんにちは学問の始まりなのだこんにちはこらまったくやかましいやつだ今授業中だよ用があるなら君の方から入ってきたまえ<笑><笑>えエイトガンマ E6 アルファことに面白いのはマジェラン成分である草は皆葉緑素を回復しブドウ糖を含む月光の液はもう喜びの脈を奏でているのであるああれは空母という人の本の中に書いてあった「歴史の歴史」の模型だ。あれ船だまたあ,あまるでムカデだこりゃいいああだからこういう場合
こういう図ができるのである。おいおい、初めからこの図が描けるもんか。あの先生は何という方ですか。ええー、空母大博士さん。お前そんなことも知らないのか。ええ。そんなことも知らないで、何がわかるってんだ。僕ださえ同じ講義を六年も聞いてるんだぜ。今や夕べははるかに来たり石膏もまた前科を終えた諸君のうちの希望者はけだしいつもの例により野和党は拙者に示しさらに数個の指紋を受けて所属を消すべきであるよろしい、この図は非常に正しくできているその他のところはなんだ母は沼畑の肥やしのことに馬の食べ物のことふんでは問題に答えなさい工場の煙突から出る煙にはどういう色の種類があるかはい黒灰色黄色褐色無色それらの混合です無色の煙は大変いい形についていいたまえはい無風で煙が相当あれば縦の棒にもなりますが先はだんだん広がります雲の非常に低い日は棒は雲まで登っていってそこから横に広がります風のある日は棒は斜めになりますがその傾きは風の速度に従います波がいくつも切れになるのは風のためにもよりますが一つは煙や煙突の持つ癖のためですあまり煙の少ない時はコルク抜きの形にもなり煙も重いガスが混ざれば煙突の口から房のようになって一方をないし四方に落ちることもありますうんよろしい君はどういう仕事をしているのかはい仕事を見つけに来ました面白い仕事がある名刺をあげるからそこへすぐ行きなさいさあこれだありがとうございますでは失礼しますなんだゴミでも焼いてるのかなはいうんあのあたりかいやあいしあ危ないええー仕事が決まってくれれば勉強もできるし父さんや母さんネリたちだって探せるんだ。何としても雇ってもらわなくちゃ。でしょうかあえっ、ー、と、うん、はいこれです<笑>はいではこちらへどうぞですから僕はそうは思いませんねあ、うん、もう少し調べてみようここでございますん
それはまだ早いな失礼しましたあなたがグスコーブドリ君ですね私はこういうものです火山局技師ペンネンナームさんですか先ほど空母博士から電話があったのでお待ちしていたところですこれからここで仕事をしながら勉強してみたらどうですかあのここはここの仕事は去年始まったばかりですが実に責任のあるものでそれに半分はいつ噴火するかわからない火山の上で仕事をするものなんですそれに火山の癖というものはなかなか学問でわかることではないのです我々はこれからよほどしっかりやらなければならんのですどうですかできますかはいよろしくお願いしますそうですかこれから一緒に頑張りましょうさあこちらへ今晩からあっちにあなたの泊まるところがありますから今日のところはそこでゆっくりお休みなさい明日この建物の中をすっかり案内しますからはい一通りの説明は終わりましたブドリ君疲れましたかい,いえただすごい設備やいろんな分野の研究もやられていて圧倒されましたブドリ君イーハ東部だけでも三百いくつかの火山がありますそしてその一つ一つがいろんな形で人々の暮らしに影響を与えています僕や君が相手にしているのは火山だけじゃない自然なんですそれもまだ始まったばかりだわからないことだらけだでも一つずつ工夫をしそのための機会を作りそして観察していかなければいけないと思うんですよ何せ相手は何百万年もかけて今あるんですからねそうなんだ父さんも母さんも練りも赤ひげさんもみんながあんなに辛い思いをしないで暮らせていけたらそのためには僕は勉強しなくてはもっともっとここで。あっしまったえ,えっと。あったおはようございますうどりさんおはようま<笑>ああうどりくんすまんそれ頼むよはい終わりました少し誤差が出始めています、うん、一応2階にも知らせておくかなはい僕今行ってきますえそうかいじゃあ失礼しますありがとう<音楽>すみませんここの設定を少し変えてみた方が良さそうなんですがうんどれどれ下にも出てたはい
そうだね今やるよお願いしますありがとうブドリ君失礼しますブドリ君まだいたのかいはいとても気になってほんの5分ほど前からこんな調子ですサンムトリは今朝まで何もなかったねはい今までサンムトリの働いたのを見たことがありませんああこれはもう噴火が近いこの山の北10キロのところにはサンムトリ市がある爆発すれば多分牛やテーブルくらいの岩が熱い灰やガスと一緒にサンムトリ市に落ちてくるどうでも今のうちに海に向いた方へ傷口をこさえてガスを抜かなければならない今すぐ二人で行こうはいブドリですペンネンさんとすぐサンモトリ火山に向かいますのでよろしくお願いしますはこの山はあと何日くらいで噴火すると思うかねああ、一月は一月もう十日も持たない早く工作してしまわないと取り返しのつかないことになる私はこの山の海に向いた方ではあそこが一番弱いと思うあそこは溶岩の層が二つしかないあとは柔らかな火山灰と火山歴の層だそれにあそこまでは牧場への道も立派にあるから材料を運ぶことも造さない僕は工作隊を申請しよう局長につないでくれたまえはい、天然ダームですそうです、非常に危険なあ,あ、小鳥君、機械だ、チェックしてああもしもし、はい、すぐに工作隊を編成してくださいはい、では、よろしくお願いしますよくからすぐ工作隊を出すそうだ工作隊といっても半分決死隊だ私は、今までにこんな危険に迫った仕事をしたことがない君は実際爆発しそうな火山での仕事は初めてだね覚悟したまえ本当に怖い目に遭うのはこれからうどり君しっかりしたまえ僕たちにできるでしょうかきっとできる10日でやらなければ装置には3日サンムトリ市の発電所から電線を引いてくるのには5日かかるなとにかくうどり君一つお茶を沸かして飲もうではないかはい何たってあまりにいい景色だからねあ,あ空母博士えお茶を呼ばれに来たよ揺れるかいまだそんなでもないですよどうも岩がああうわうわうわはいもうどうしても来年は長石発電所を全部作ってしまわなければならないそれができれば今度のような場合にもその日のうちに仕事ができるしルドリ君が言ってる沼畑の肥料も降らせられるんだ干ばつだって怖くないかやるぞやるぞ今のはサンムトリ氏の方もかなり感じたに違いない今のは僕らの足元から北へ1キロばかり地表の下700メートルぐらいのところでこの小屋の6、70倍くらいの岩の塊が溶岩の中へ押し込んだらしいそうだわしゃこれで失敬しよう博士ブドリ君、君の仕事ぶりに期待しているよああ
じゃああとは頼んだよ。来たぞ来たぞ工作隊だじゃあ僕らも始めようはいよしでは下に行ってくるブドリ君は引き続き機械の管理と観測を続けてあの電話でここの様子を知らせてくれたまえでは頑張ろうはいの時と大きくは変わってませんそうかこっちは地震で思うようにいかないよでもみんな頑張ってるよじゃあまた後ではい。サムトリはあと5、6時間で爆発します。えその前にも小さな爆発があるでしょう。なんとかあと4時間でやらなければ。起きてください。始まります。起きてください。始まります。発電所と電話が通じました。よし。それでは始めてください。はい。どうしたんだ。ブドリ君、電話を待ってください。
きます。あそこです。ありがとう。早く。これでいいんだろうか。うまくいきました。火山局に確かめたよ君の言った通りだ全く計画通りということさそうですかよかった<笑>とうとう二百番目の調石発電所の完成だはいこれからですね、うん、もっとやらなければならんことがあるええ今日もブドリ君は火山を走り回っていますよよく頑張る若者だよしそうしよう<笑>おい資料を空から降らせるんだとよ雨みたいにかバカな窒素肥料を降らせます今年の夏雨と一緒に硝酸アンモニアを皆さんの沼畑や粗細畑に降らせますから肥料を使う方はその分を入れて計算してください分量は100メートル四方につき120グラムです雨も少し降らせます干ばつの際にはとにかく作物の枯れないぐらいの雨は降らせることができますから今まで水が来なくて作付けしなかった沼畑も今年は心配せずに植え付けてくださいイーハトオブ火山局そろそろだな。来た。よし、今だ。いいぞ,いいぞその調子だ武藤君下の方はすっかりいい雨はザーザー降っている船は今帰ってきたもうよかろうと思う始めてくれたまえはいわかりましたはい。農業に新しい光どうだこれはこっちだって
若き局員グスコーブドリ君のアイデアをあの空母大博士と火山局スタッフが実現ほらまたもや感謝の山だこれもみんなが頑張ってきたから人々にこんなに喜んでもらえたんだでも肝心の主役はどうしたんですかブドリ君なら立ち中山に心配事があると言って調査に行ってるよさすが我が局のヒーロー<笑>あのパンはありませんかパンはあるがどうも食われないパンでな<笑>正規版だものな<笑><笑>おいお前今年の夏電気で肥やし降らせたブドリだなそうですがおい火山局のブドリが来たぞ何ブドリだと本当か火山局のかこの野郎貴様の電気のおかげでおいらのおじさんみんな倒れてしまったぞ倒れるなんて春に出したポスターを見てくれなかったのですかうるせえこの野郎、えー、待ってお天然さんいや思ったより元気そうだええでも何が何だかさっぱり<笑>災難だったねあの村の村長火山局に慌てて謝りに来たよでもどうしてあの村ではオリザがそれがねあの村の農業技師が間違った肥料の入れ方を指導していたんだなそれを新聞で有名な君のせいだとごまかしたってことらしいよまったくねそうですか<笑>おいおい傷はまだ治っていないんだよあはい<笑><笑>それともう一人大事なお客さんがいるんだ僕はこれくらいにしておこうえ大事なあの,あの帽子が<笑>あ,あのどういう。<笑>それであの男ははいあのあとずっと泣き続ける私に手を焼いたのかあの男は23日すると小さな牧場の近くに私を捨てていきましたそれを見つけた牧場の主人がかわいそうに思ってうちに入れてくれ子守や仕事をさせてくれたのですそのうち牧場の仕事を一応何でもできるようになりましたので三四年前にそこの一番上の息子と結婚したのです今では男の子供も一人います貧しい牧場でしたが今年は肥料も降ってトウモロコシもよくできたし牧場もうまくいきうち中喜んでいましたいつもなら忙しくて新聞もろくに読んでいなかったのにとっても大変だったね
お兄さんこそでも今立派なお仕事をなさってまだまだ見習いだよお兄さん私私ずっと一人ぼっちになったと思ってた結婚したってあんなふうに別れた兄さんのことがいつだってネリー分かるよでもさこれからは一緒だよねネリー武取君そんなに慌てて速攻所で聞いてきたんです太陽の様子からして北の北の地方の氷の観測データを見ますとですね武取君言いたいことは分かっているよそれで空母博士もいろいろ手を尽くされておられるのだじゃあ来年あたり数十年に一度という基金がいい波頭部を襲うだろうやっぱりでどうするんですか前にも言ったね自然を相手にするには僕たちは一つずつ工夫していくしかないって。ああこの寒さは春まで続き夏も冷夏になると思われます。農家の方は気をつけてください。速攻じゃ。なんだこりゃ。また凶作になるのかね。どうしたらいいんだおっとこのままではあの飢饉の時のようになってしまう空母博士も火山局も打つ手が見つからないでいるどうしたらいい真夜中にそれも傘をささずに先生聞いてくださいこんな時間に申し訳ありませんが急いでるんですぜひとにかく入って体を温めたまえ<笑>ありがとうございます先生かけてそれを飲みたまえカルボナード火山島ですこの火山を今ある規模で爆発させると炭酸ガスが出てかけたまえそしてゆっくりお茶を飲むことだ先生気層の中に炭酸ガスが増えれば気候は暖かくなりますねそれはなるだろう地球ができてから今までの気温は大抵空気中の炭酸ガスの量で決まったと言われるくらいだからねうどりとそれは僕も計算したカルボナード火山が今爆発すればガスはすぐ大循環の上層の風に混じって地球全体を包むだろうはいそして火層の空気や地表からの熱の放射を防ぎ地球全体を平均で5度くらい暖かにすると思われるそうなんですだから今あれをいいかいぶどり君ただ噴火させるというのではないのだよあらゆる条件を満たす方法がその方法を見つけたんです僕も見つけたよ本当ですか多分同じ考えだろうあのサンムトリが教えてくれたんですえこれが待ちたまえ一つだけ問題があるはずだ問題
これだけ難しくて大変な仕事だからねどうしても最後まで機械の操作をする者が一人必要になる先生それは分かっています私にそれをやらせてくださいどうか先生からペンネン技師へお許しの出るようお言葉をくださいそれはいけない君はまだ若いし今の君の仕事に変われるものはそうはいない私のようなものはこれからたくさん出てきます私よりもっともっと何でもできる人たちが私よりもっと立派にもっと美しく仕事をしたり笑ったりしていくのですから先生その相談は僕はいかん天然技師に話したまえ。とにかくコントロールが難しいのでこういう順序で海水を流し込んでいきますそうか以前北の火山で実験した方法だそうですこっちは寒鳥でなるほどやってみる価値はありそうだうん確かにうんなるほどその役目は僕がやろう僕は独り者だしここで死ぬなら全く本望というものだ先生けれどもこの仕事はまだあまりに不確かです一遍うまく爆発しても間もなくガスが雨に取られてしまうかもしれませんしまた何もかも思った通りにいかないかもしれませんだから僕が僕がやりますその後先生や空母博士にいろいろな観察や工夫をしていただかないとならないと存じます相手は自然です先生に最初に教えていただいたことです<笑>もう星祭りの季節だったんだ君危ないじゃないかネリーどうしてこんなところに今空母博士に呼ばれて行かなくちゃならないんだ今度連絡するよなんでお兄さんが死ななければならないのお兄さんだけがえそうか空母博士から聞いたんだねだから僕を急に呼び出したのかネリも博士の家に行ってきたんだねごめんよネリその時が来たらちゃんと話すつもりだったんだなんでなんでお兄さんなの火山局にはたくさんの人が働いてるのにそれも聞いただろう僕が言い出したことだし僕が一番の適任者なんだよそして多分僕にしかできないんだダメダメよ私のお兄さんはクスコーブドリというたった一人の人だけなんだからどこにも変われる人なんかいやしないネリー分かってほしいんだやっとやっとお兄さんに会えたのにまた一人にするのいや私は離れないあいやごめんよお前ばかりに辛い思いをさせて。でもね、ネリー前の飢饉の時に僕たち兄弟もとても苦しい思いをしたろう今度も飢饉が来たら僕たちと同じ苦しさを味わう人たちが出るだろう
少しでも勉強してきて飢饉を避けられる方法を見つけることができてそれを成功させることができたらあの時の僕たちのような子供たちを作らなくて済むじゃないか僕と君はこの世でたった二人きりの兄弟だねね君には分かってほしいんだエリお兄さん私のお兄さん空母博士もお待ちです。行きましょう。
このイーハトーブ全部を包んでいたりするのがはっきりわかるんです。